Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide Dan di hari ini gue akan kembali membuat untuk Spotlight Esper Yaitu adalah Q atau Eros Dia adalah Esper bertipe support yang juga bagus untuk kalian gunakan di awal permainan Oke seperti biasa untuk video kali ini gue akan menjelaskan semuanya tentang Q Baik dari bagian kemampuan untuk di skill 1, skill 2 dan juga skill ketiganya Kemudian untuk bagian perkembangannya juga gue akan jelaskan Untuk di bagian resonansi dan juga ascensionnya Kemudian untuk reliknya yang bagus untuk digunakan Baik itu untuk 4 set relik dan juga 2 set reliknya Dan yang paling terakhir gue juga akan menjelaskan Untuk line up yang bagus ketika kalian ingin menggunakan Q di dalam line up kalian Oke jadi untuk untuk mempersingkat waktu, gue akan langsung mulai aja untuk ke pembahasan yang paling pertama yaitu adalah pembahasan kemampuan atau pembahasan dari skill yang dimiliki oleh Q. Untuk yang pertama, gue akan jelaskan terlebih dahulu untuk kemampuan yang dimiliki oleh Q. Dan ini sebenarnya mirip-mirip seperti Gabriel ya, tapi versi mininya. Nah, untuk skill 1 dari Q, ini akan menyerang satu target dan akan memberikan peluang 75% untuk memberikan efek buruk defend down selama dua putaran. Dan ini sangat bagus banget, mirip seperti dari skill kedua Gabriel ya. Cuman yang berbeda, di sini peluang memberikan defend down dari Q, ini lebih tinggi ya, yaitu adalah 75% ketika full skill. Sedangkan Gabriel hanya 50% Namun yang berbeda, skill 2 dari Gabriel itu serangan area Dan juga multiple hit Jadi itu seperti plus minus ya Kemudian gue akan lanjut lagi untuk skill kedua dari Q Yang dimana kali ini serangannya area Dan akan memberikan peluang 75% untuk memberikan efek buruk attack down selama 2 putaran Dan lagi-lagi ini mirip seperti skill ketiga dari Gabriel Cuman yang berbeda peluangnya lebih tinggi ya lagi-lagi untuk dari Q Sedangkan dari Gabriel Itu ada efek penambahan Yaitu adalah efek baik Defense up Dan juga immunity Ya balik lagi ya Karena Q ini adalah rare expert Sedangkan Gabriel itu adalah legendary expert ya Jadi dari segi skill Tentunya akan selalu lebih bagus dari Legendary Esper menurut gue ya Kemudian untuk skill ketiga dari Q yaitu adalah Job of the Aider Yang dimana adalah ini satu-satunya skill yang bisa memberikan efek buruk link ya Untuk saat ini di game Dislike Yang dimana Q akan menyerang satu target dan akan memberikan efek link ke target yang akan dipilih Dan akan memilih satu lagi target acak yang akan diberikan efek link Nah efek link ini sangat bagus banget Terutama ketika kalian ingin melawan Esper bertipe defender ya Karena ketika sedang ada efek link ini Otomatis Esper yang terkena dari efek link ini Akan menerima 80% true damage ketika diserang Ketika kalian melawan Esper bertipe defender Kalian cukup leparkan skill ketiga dari Q ini Kemudian kalian berdoa aja ya Semoga dari skill ketiga linknya ini Menempel ke random Esper bertipe fighter jadi otomatis kalian bisa hajar dari Esper bertipe fighternya dan nanti untuk Esper bertipe defendernya akan menerima 80% true damage dari serangan yang dihasilkan ketika kita menyerang Esper musuh yang bertipe fighter yang terkena efek link ini. Nanti akan gue contohkan juga untuk di akhir video bagaimana dari skill ketiga Q ini sangat bagus banget untuk kalian gunakan dan bagaimana cara untuk menggunakannya juga. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk secara garis besar untuk kemampuan atau skill yang dimiliki oleh Q. Jadi sebenarnya Q ini mirip-mirip seperti Gabriel yang bisa memberikan efek buruk ya. Cuman bedanya di sini Q tidak bisa memberikan efek baik seperti Gabriel, seperti defend up dan juga immunity. Dan tentunya dengan peluang yang sangat tinggi yaitu adalah 75% untuk di skill kedua dan juga di skill ketiganya. Ditambah lagi juga dengan adanya cooldown yang sangat singkat untuk di skill kedua hanya 2 putaran dan juga di skill ketiga hanya 3 putaran. Otomatis membuat Q ini juga sangat bagus untuk kalian gunakan di awal permainan. Oke, kemudian gua akan lanjut lagi untuk ke bagian perkembangan untuk bagian ascension dan juga bagian dari resonansinya oke sekarang gue akan lanjut lagi untuk ke bagian perkembangan dari Q untuk dari resonansinya terlebih dahulu karena gue menggunakan Q sebagai tipe support jadi otomatis gue lebih memfokuskan dari atributnya yaitu adalah HP tapi kalian kalau ingin menggunakan Q sebagai tipe DPS kalian juga bisa meningkatkan dari bagian attack karena Q ini salah satu expert support yang memiliki dari atribut dasar attacknya cukup tinggi ya kalau kalian lihat sini dari atribut dasar attacknya ini 1100 dan ini cukup tinggi banget untuk kategori esper bertipe support. Kemudian untuk dari bagian ascensionnya, kalau kalian ingin menggunakan sebagai tipe support seperti biasa kalian harus tingkatkan itu untuk mendapatkan speed ya, yaitu ada di ascension di level kelima. Tapi kalau kalian ingin menggunakan dari esper dari Q ini sebagai tipe DPS 
otomatis kalian harus fokus meningkatkan ke sampai level 6 karena akan menambahkan attack sebanyak 20% oke jadi setelah kalian mengetahui untuk bagian resonansi dan juga ascension dari Q gua akan lanjut lagi untuk ke bagian relic yang cocok untuk kalian gunakan saat kalian ingin menggunakan dari Q oke selanjutnya gua akan masuk untuk ke pembahasan relic dan di sini Q akan gue bagi menjadi beberapa tipe ya Karena Q ini sebagai tipe support Dia juga bisa kalian gunakan sebagai tipe controller Dan juga sebagai tipe fighter atau DPS Otomatis di sini akan gue bagi untuk relic setnya menjadi tiga kategori Yang paling pertama sebagai Q bertipe support Seperti yang saat ini gue gunakan Gue menggunakan dari 4 set pejalan angin Dan juga 2 set dari busur Apollo Di sini kalian bisa menggunakan dari bonus HP Ataupun bonus defense dari Una 2 dan juga Una 4 nya Dan di Mui 2 nya kalian bisa menggunakan dari atribut utama speed untuk bisa memberikan dari skill 1 defend down, skill 2 dari attack down dan juga skill ketiganya yaitu adalah link ya, yang setahu gue ya untuk skill ketiganya kayaknya tidak perlu membutuhkan akurasi terlalu tinggi, kayaknya selama musuh tidak memiliki efek immunity itu kayaknya selalu kena untuk skill ketiganya namun untuk di skill 1 dan juga skill keduanya, untuk pemberian efek attack down dan juga defend down, kalian membutuhkan dari atribut akurasi dan di kategori kedua, kalian bisa gunakan Q sebagai esper bertipe controller, karena skill ke dua dari Q yang memiliki serangan area dan juga cooldown putarannya hanya dua otomatis Q ini juga sangat bagus untuk kalian gunakan sebagai expert support juga sebagai tipe controller ya kalian bisa ganti dari empat set dari penjalan angin ini menjadi dari empat set tirani Zeus untuk mendapatkan efek dari peluang untuk mendapatkan stun sebanyak 20% jadi karena serangan skill kedua area kemudian skill ketiga juga sebenarnya ini dua target ya jadi otomatis tirani Zeus juga sangat bagus untuk kalian gunakan dan untuk dua setnya kalian juga sangat gua rekomendasikan untuk menggunakan dari busur Apollo karena sebagai tipe controller Sebenarnya mirip-mirip seperti tipe support ya Fungsinya adalah untuk memberikan kontrol Atau memberikan efek stun dari tirani Zeus Dan juga bisa memberikan efek buruk Attack down dan juga defend down Untuk atributnya juga sama Untuk di Una 2 kalian bisa gunakan HP% persen, Ataupun juga defend% persen. Untuk di Una 4 juga sama HP% persen dan juga defend% persen. Untuk di Mui 2 nya kalian bisa gunakan speed Jadi fokus untuk Q bertipe support dan juga bertipe controller kalian harus fokus ke HP% persen, defense% persen, ataupun juga speed oke berikutnya gue akan lanjut lagi untuk kategori yang terakhir yaitu adalah kategori Q sebagai tipe DPS atau tipe fighter dan kategori terakhir yaitu adalah Q sebagai tipe DPS atau tipe fighter kalian bisa mengganti 4 set relic ini menjadi dari mesin perang untuk mendapatkan attack sebanyak 30% kemudian untuk dua setnya kalian bisa ganti dari busur Apollo menjadi pijar berapi ya untuk menambahkan bonus reach rate sebanyak 20%. Karena kalau kalian lihat di sini atribut dasar attack dari Q ini cukup tinggi ya, seperti di awal gua katakan. Jadi otomatis Q juga sangat bagus untuk kalian gunakan sebagai expert bertipe fighter atau bertipe DPS. Ya di mana untuk Una 2-nya kalian bisa gunakan dari critical damage atau kalian juga bisa gunakan dari critical rate ya dua ini dan untuk di una empatnya tentunya kalian wajib menggunakan untuk bonus attack persen ya kemudian untuk di bagian dari mui duanya kalian wajib juga untuk menggunakan speed jadi kalian jangan terlalu tinggikan untuk attacknya dari Q karena Q ini sebagai tipe expert DPS dan fighter dia juga bisa sebagai tipe support juga ya jadi dia bisa memberikan attack dan otomatis ketika speednya tinggi dia akan mendapatkan giliran pertama dan bisa memberikan link yang otomatis nanti bisa ditambahkan damage lagi dari expert fighter yang kedua yang ada di line up kalian oke jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan relic yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menggunakan dari Q ini berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke bagian yang terakhir yaitu adalah bagian line up yang bagus untuk kalian gunakan ketika kalian ingin memasukkan Q ke dalam line up kalian Oke berikutnya gue akan masuk untuk ke pembahasan line up yang bagus untuk kalian gunakan ketika kalian ingin memasukkan Q ke dalam line up kalian ya. Di sini tentunya seperti biasa gue selalu menyarankan kalian untuk membawa satu controller ya minimal terutama untuk di stage stage yang mulai tingkat kesulitannya tinggi seperti di tingkat hard ataupun juga di tingkat neraka ya. Kemudian gue membawa satu expert fighter yang memiliki serangan single target yang cukup sakit. Di sini gue menggunakan dari Lewis. Tapi kalau kalian nggak punya Lewis kalian bisa ganti menjadi Tang Yun ataupun kalian juga bisa ganti untuk expert yang single target sakit seperti mungkin Lin Xiao kali ya kemudian gue menggunakan Q kemudian seperti biasa harus ada satu support ya di dalam tim kalian jadi jangan sampai kalian di line up tersebut tidak ada supportnya sama sekali kemudian yang terakhir kalian bisa menambahkan satu fighter lagi ataupun kalian juga bisa mengganti sebagai satu support lagi jadi dua support lagi biar line up kalian semakin lebih aman lagi ketika kalian ingin menyelesaikan di mode cerita ataupun juga mukjizat kubus ataupun juga di spatial tower oke gua akan masuk aja untuk pertempuran nah di sini 
kalian akan lihat ya betapa bagusnya kill ya. Oke, di sini gua akan terlebih dahulu untuk memberikan dari efek freeze ya dari arah Long Mian. Kemudian di sini tentunya Q akan jalan kedua. Di sini gua akan berikan link ya dan di sini ketika gua memberikan efek link otomatis di sini karena dia warnanya merah atau otomatis ini adalah elemennya kalah ya dari Lewis. Kita bisa menarget ke yang sebelah kirinya. Dan kita bisa berikan serangan dan kita lihat Serangannya akan sangat sakit banget ya Untuk kebagian Esper yang juga menerima efek linknya Jadi otomatis Esper yang serangannya single target Akan menjadi serangan dua target Dan itu damage-nya sangat sakit banget Dan kalian tidak perlu takut ya Apabila link ini menyambung dengan Esper bertipe defender Otomatis Esper bertipe defender juga akan terasa seperti selembut kertas ya Ketika kalian serang untuk Esper yang link ke Esper fighter-nya Jadi lebih mudah lagi untuk kalahkan Nah ini tinggal kalian gunakan skill ketiga Kemudian kalian akan langsung mendapatkan dua esper sekaligus ya untuk damage serangan yang diberikan oleh Q dan juga kombinasi dengan serangan dari Esper Fighter DPS. Di sini gua menggunakan dari yang namanya si Lewis. Kalian bisa ganti untuk Tang Yun ataupun kalian juga bisa ganti sebagai Lin Xiao ataupun juga Sanders ya. Setahu gua Sanders juga serangannya cukup tinggi banget untuk single target ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu line up yang cocok untuk kalian gunakan apabila kalian ingin memasukkan Q di dalam line up kalian. Dan mungkin sedikit informasi aja, Q juga salah satu esper yang membantu gua untuk menyelesaikan sampai spasial tower di level 1 sampai level 90. Walaupun level 90 ke atas agak susah ya, karena salah satu kelemahan Q adalah esper-esper seperti Hades ataupun esper yang bisa menghilangkan efek buruk seperti Jin Yu Yao, Catherine ataupun juga Heng Yu. Jadi kalian harus menghindari empat esper ini ketika kalian ingin memasukkan Q ke dalam line up kalian. Oke, okay, untuk akhir kata, terima kasih sudah nonton video gua. Sampai jumpa lagi untuk di video dislike berikutnya. Bye bye.